Hej, jag tänkte berätta lite om um, eh, internräntemetoden. Jag tänkte gå direkt på en uppgift här som är uppgift 23.9. Stål med profil. Eh, 23.9a är utan hänsyn till utrangeringsvärdet. Och när man ska ta reda på internräntemetoden så är ju det samma sak som att säga att eh, investeringsmarginalen ska vara lika med noll. Det vill säga att <coughs> inbetalningsöverskott gånger den här faktorn eh, som finns i tabell 4 om man har samma betalningar minus grundinvesteringen är lika med noll. Och det är i sin tur samma sak som att säga att inbetalningsöverskotten gånger faktorn i tabell 4 är lika med grundinvesteringen. Det vill säga att plusvärdena är lika med minusutbetalningen. Inbetalningarna ska vara lika med utbetalningen. Då, när vi, då får vi fram den ränta då, då det, det här gäller. När är plus lika med minus? När är inbetalningarna lika med utbetalningarna? Vid vilken ränta? Det är det som är frågan. Och i 23.9 har vi 16 miljoner inbetalningar och 7 miljoner i, i kostnader varje år. I åtta år. Och då är ju netto inbetalningsöverskottet är ju då 16 minus 7, det vill säga 9 miljoner. 9 miljoner varje år i 8 år. Då antar vi då som sagt att tabellvärdet enligt tabell 4 där har vi då nuvärdesumman av lika stora inbetalningarna är x. Det är det vi söker tabellvärdet enligt tabell 4. Ekvationen är som sagt inbetalningsöverskottet gånger x är lika med grundinvesteringen. Och det är ju samma sak som att säga att investeringsmarginalen ska vara lika med noll. Och investeringsmarginalen är lika med inbetalningsöverskott gånger tabell 4 minus grundinvesteringen. Det är ju så vi räknar ut investeringsmarginalen som vi har gjort innan. Och nu vill vi att investeringsmarginalen ska vara lika med noll. Det ska gå precis ihop. Och då sätter vi in här, det var ju 9 miljoner inbetalningsöverskottet varje år gånger tabell 4s värde är lika med grundinvesteringen, 42 miljoner. Då är x är lika med 42 dividerat med 9, 4,66. Och tittar vi i tabell 4 så hittar vi 4,66 ligger mellan 12 och 15 procent när vi tittar vid 8 år. Eh, någonstans mellan 12 och 15 procent. Som sagt, vi ser där mellan 12 och 15 procent. 12 procent är ju värdet 4,968 och vid 15 procent 4,487 och 4,66 ligger däremellan. Man kan räkna ut svaret exakt och då får man göra en uppställning som liknar det här. Årliga intäkterna, driftkostnader, inbetalningsöverskott 9 miljoner. Vi har livslängden och vi har i det här A-exemplet inget utrangeringsvärde. Investeringskostnaden är 42 miljoner. Då ska vi söka rätt på kapitalvärdet. 
när investeringsmarginalen som då är nuvärdet av inbetalningsöverskott plus nuvärdet av uttransferingsöverskott minus g är lika med noll. Och det är noll om räntan är 13,8 procent. Så 13,8 procent är det exakta svaret. Nu ska vi gå över till B-uppgiften där vi även tar hänsyn till utrangeringsvärdet. B-uppgiften och då har vi ett uttransferingsvärde på 10 miljoner. Om man då ska räkna på det här så får man anta vissa räntor och se vad svaret blir. Då ska det investeringsmarginalen vara noll som sagt. Men om vi provar, vi visste ju att det var under 15 procent innan och nu när vi har hänsyn till utrangeringsbeloppet så får vi lite pengar kan man säga man, som man får in efter eh, åtta år då eh, provar vi med lite mer kalkylränta 15% då får vi när vi sätter in värden nu värde av utrangeringsbeloppet det har varit de där 10 miljoner alltså gånger tabell 2 på 15% åtta år är ju 3,269 är ju faktorn i eh, tabell 2 på 8 år 0,3269 nu värde av inbetalningsöverskotten var ju 9 sen gånger faktorn i tabell 4 i 15% så är det 4,487 då får vi 40,3 miljoner. Jag kan försöka ha med sorten här. Så blir det lite snyggare. 3,2 miljoner kronor. Summan nu värde då är 43,6. Jag tycker det egentligen är nästan krångla till då med det här summan nu värde. Utan jag tycker man tar bort det och sen tar direkt minus grundinvesteringen 42 miljoner kronor. Och sen får man summan nuvärde. Eller eh, investeringsmarginalen. Summan nuvärde eller summa kapitalvärde. Och då är det den plus den minus den är 1,6 miljoner. Det är alltså lite mer än noll. Då måste vi öka räntan. Öka räntan. Vi till exempel prövar med 18 Då tar vi, gör vi om samma sak. Nu värde av utrangeringsbeloppet 10 gånger. Då ser vi att den siffran minskar. 0,26. Det var ju 0,32 innan. Det är 2,6 miljoner kronor. Nu är det av inbetalningsöverskotten. 9 gånger 4,08 nu ser den har minskat i 36,7 miljoner kronor miljoner kronor då får vi summa jag tycker det är bara att ta bort det där vi tar grundinvesteringen som är 42 miljoner som innan sen får vi summa nu värde eller eller kapitalvärde äh, värde, eller investeringsmarginal kärtbarn har många namn i minus 2,6 miljoner kronor och då blev det helt plötsligt för hög äh, ränta så räntan är mellan 15 och 18 närmare 15 så det, man kan alltså ligga in till räntan närmare 15 än 18 ungefär 16 procent och det kan man se om man räknar ut exakt eh, samma uppställning. In, årlig intäkt 16 miljoner, årlig driftskostnad 7, årlig inbetalningsutskott 9, livslängd 8, utrangeringsvärdet 10 miljoner, investeringskostnad 42. Då ska vi då söka rätt kapitalvärdet när investeringsmarginalen är lika med 0. Och här är ekvationen, alltså den plus den. 
Nej, alltså den plus den minus den. Utdragningsvärdet plus nuvärdet av inbetalningsutskottet minus grundinvesteringen ska vara noll. Vi ser den plus den minus den är lika med noll. Då det, är vi, det gäller vi en exakt ränta här på 16,1. Ja, det är ju ännu mer exakt här, men vi säger 16,1 procent. Då är det är alltså interna räntan 16,1 procent. Och det exakta tabellvärdet är 4,333. Mm, tabellvärdet i tabell 4. Tabell 4. Ja, det var tal 23.9a och 23.9b. Jag får tacka för mig och den här Excel-filen kommer också tillsammans med den här videoklippet läggas upp på, på bloggen som vanligt. Så kan ni gå in själva här och, och titta och botanisera i, i ekvationerna. Eh, tack för mig